الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل مصحبة أجمعين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة هيلتي أدركني يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني أعذرني يا رايا പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാരണവർ അഹലു സുൽസീവൽ ജമാനത്തിന്റെ കർമോത്സുകരായ കരുത്തുറ്റ കർമ്മധീരനായ സഹപ്രവർത്തകർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദീനീ സ്നേഹികൾ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്യനാണ് നാം ഉള്ളത് രഞ്ജലാടി സംയുക്തമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ സദസ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഉദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദമുള്ള ആള് എന്നാണ് എന്നെ വർണ്ണിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനു മാത്രം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം നമ്മുടെ മുഹിബികളും വിശിഷ്യ ഈ പരിപാടി വളരെയധികം പ്രയാസം സഹിച്ച് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നൊരു ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഇതല്ലാത്ത സംഘടനയുടെ പരിപാടി അല്ലാത്ത ഒരു മഹല്ലിന്റെ പരിപാടി എങ്ങാനും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പകരത്തിന് ഒരാളെ അയച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമികൾ അയച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്ന് തടി സലാമത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു കാരണം ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസം അറിയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ദിവസവും പരിപാടിയാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം ഇത്ര ഇത് വേണം അത്ര ഇത് വേണം എന്ന കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് 
ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൈ കോപ്പറേറ്റർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഡിലേ വല്ലാതെ വേണോ എന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വെച്ചാ മതി എന്ന് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് തീരെ ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ദിവസവും പരിപാടിയാണ് രണ്ട് ഇന്നലെ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരുന്നു പരിപാടി ഒന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം കൊടക് ജില്ലയിലെ ഭാഗമണ്ഡല എന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറൂസു പരിപാടിയുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരേക്കും ആ നാട്ടിൽ മഴ വർഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മഴ വർഷിപ്പിക്കണേ എന്ന് കൊടക് ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതൃത്വമായ കൊടക് ജില്ലയിലെ മൊഹല്ലാകളുടെ നായിബ് ഹാസിയും കൂടിയായ ആദരണീയരായ എടപ്പുളം ഉസ്താദ് മെഹമൂദ് ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് ദ്വായി ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്താണ് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നല്ലൊരു മഴ വർഷിച്ചു മഴ വർഷിച്ചപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനും മറ്റുമൊക്കെ കേട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അതിനെ മറക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശൈലിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് മഴ വർഷിച്ചു അതിന്റെ പ്രതികൂലമായ അന്തരീക്ഷം രണ്ട് മൈക്കിന്റെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം അത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മുടെ പുത്തൂരിന്റെ അടുത്ത് പർലോട്ടു എന്ന പ്രദേശത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകർ വളരെയധികം ആവേശത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി വളരെയധികം മനോഹരമായ സദസ്സായിരുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം തുടർന്ന് അതൊക്കെ ബാധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന് കുറവുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ കണ്ണേറോ സിഹറോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതൊന്നുമല്ല അത് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഫ്രീ ഉണ്ട് മറ്റന്നാൾ കാസർഗോഡിലാണ് ആള് അപ്പൊ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം തീരുമ്പോഴേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ശബ്ദം ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് അലഹമില്ല വളരെയധികം മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ് രഞ്ചലാടി എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെയധികം ചെറിയ ഒരു നാടാണ് ഒരു ഗ്രാമമാണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ എനിക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരല്പം എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക നോക്കുമ്പോ ധാരാളം മൊമ്മിനികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ സദസ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞത് കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ കസേരകളൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം അതല്ല കസേരകൾ ഇല്ല എന്ന പേരനുസരിച്ചാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാനും ചില കസേരകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്ന് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ധാരാളം ഒരിക്കലും ഒഴിവില്ലാത്ത ധാരാളം ആലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളും ഈ പുത്തൂർ പരിസരത്തൊക്കെ സുന്നത്ത സമയത്തിന് വലിയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം ഉമറാക്കൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ധാരാളം മിനിങ്ങൾ സദസ്സിലുമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണമായി നാളെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ താജുലുലുമയും നൂറുലുലുമയും പൊസോട്ടുനങ്ങളും അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സദസ് ധന്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ പേരിലുള്ള സദസ്സാണല്ലോ ഈ സദസ് അത് കാരണമായി ബാഹു നമുക്ക് അവരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ത്യാഗ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 
ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരാണ് മനുഷ്യ വിഭാഗം ആ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ് ഗീതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് ആലാപിച്ചതും നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചതും ഈ സദസ് ഭംഗിയാക്കി തന്നതൊക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യ വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതർ എന്നത് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ മനുഷ്യ വിഭാഗമായാലും മനുഷ്യേതര വിഭാഗമായാലും ജീവികളായാലും മറ്റുള്ള അചേതന വസ്തുക്കളായാലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ് മനുഷ്യ വിഭാഗം മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഫുർഹാനിന്റെ സന്ദേശം ഒരു മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ജീവൻ നൽകിയതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഫുർഹാനിന്റെ അധ്യാപനം കാരണം മനുഷ്യന് അത്രത്തോളം വിലയുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരെയാണ് മലക്കുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ ധാരാളം മലക്കുകൾ ഉണ്ട് ഖുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മുഖറബായ ജിബുരിൽ അലിഹി സ്വലാം മീക്കായിൽ അലി സ്വലാം ഇസ്രാഫീൽ അലി സ്വലാം അവസാനം നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് അസ്രാഹീൽ അലിഹി സ്വലാം അങ്ങനെ ധാരാളം മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ആ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന ക്രെഡിറ്റ് അവർക്കുണ്ട് അവർ തിന്നൂല അവർ കുടിക്കൂല അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല തീറ്റമോ കുടിയോ ഉറക്കോ ഒന്നും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു തോന്നിവാസവും കടന്നു വരൂല അത് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അത് വലിയ അത്ഭുതമായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓ അസ്രായിൽ അലി സ്വലാം വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മീക്കായൽ അലി സ്വലാം വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാഫി അലി സ്വലാം കള്ളുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ പറയേണ്ടതില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞരമ്പ് അള്ള അവർക്ക് പഠിച്ചിട്ടേയില്ല അതേ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളുമാണ് ആ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ വേണമെന്ന് അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താലാക്ക് മലക്കുകൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നബിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു മുർസലീങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അള്ള അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളഹാനോട് ആർക്കും ചോദിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല കാരണം അള്ള എന്ത് ചെയ്താലും അവനോട് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ മനുഷ്യർ വല്ലതും ചെയ്താലോ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അപ്പൊ നബിമാരെയും മുർസലീങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മലക്കുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു താല മലക്കുകളിൽ നിന്ന് നബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അള്ളാഹു താല നബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിലേതരായ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെയാണ് ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും അള്ളാഹു നബിയാക്കിയത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലി ഇസ്ലാമിനെയും നബിയാക്കിയത് 
Ruhullah Isa Isa ni beri salam ini bagi kita ni. Awasan yang kadang tu benda tajidari Madina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada anggal beri. Abaruk ke manusia wibagat til pertama beri ane. Yende manusia ni lindu Allah tu tak ada ambia kali Muslim yang ni Muslim yang ni terang terang tu. Adi ni pandiran mar darah ni ayang ni beri tu nanti. Adi ni wuri ni ayam. जनेंगल के मनुष्य इंद्र महत्व में इंद्र ने माने भी कदा युद्ध महत्व में इंद्र ने मनुष्य संबंध तीन द महत्व में इंद्र ने यह नदी जनेंगले आरी क्या ने अल्लाह ताले मनुष्य रिलिन ने अग्नि ने नबी मारे तेरन जड़ तो दे यह ने महान मारे आये पंडित ने मारे पढ़ी पिच्चे देगा ना आधे गुंडे देने वही मनुष्य ने य Mana di gada mai mai bandar perta sambando, adil lengan bandu, adi bercucu bulur tera. Perbincangan daerah alam diskiri kun, daerah alam nomor dua kun, daerah alam Quran kun. Pache, macam tu manusia ni perikani kun nila, macam tu manusia ni snehi kun nila. Yenal, awen dan diskar emundum, nala Allahu minde koda dili. وبغار التين لبي من لا يمن أسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنجل پڑی پکن دنجانا هذا قلت دنجل كارنا من دانجل منشن يطري ملي بلي آن الله تعالى قلبي جتو لد اي بولو قطو نوكي آن دار آلم مدنجل لد دار آلم سنگت نگل لد يسو 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 ماتر من لا اي بولو قطو لد Daralam Sanggaran yang kedua, Islam ini le agak tuh borot tuh dene, Daralam Sanggaran yang kedua. Indinya ni, ini ke Parasparam, Veda ni pikan ano, Allah, Parasparam kalahi kan ano, Allah, Parasparam akrami kan ano, Allah, Perisutu Quran ini Allah tuh tanya baru nyuh, Ya Yuhannas, Malu gare bunda denggam beli je. الله تعالى من الشرود بري النرواك يا أيها الناس ومن الشبيباق من إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعلنا مسدد تطول دوري عن النمر مري بند النمان إيه سد سيرك النور ورثرم أدور بورشنا يا بابا عند مجنان Orang istriya ya umma anda magenya anda lingil magelan. Apa ninggal orang orang teri nama berdiri turun lagi. Orang yang ini lindung orang pergi ini lindung mana. Adik sama itu wajahnya kum shoru bamba kabail. Ninggal darah alam prestan keran lo. Darah alam sanggad keran lo. Orang pergi cinta agar keran lo. Yende ninggal agen wari pade sanggad ninggal ayade, wari pade gotranggal ayade, wari pade kulanggal ayade, wari pade sanggad ninggal um prestan karya ayade. Yende ni ane ninggal agen webber ayade, paras para makrami kanan o allah, paras para mehdani pikanan o allah, paras para kalahi kanan o allah. Allahu taala parigayan litarfu. Awan yuri esa sepin de pravartagan yang anda baru jumbo. Ah, awan esa sepin de pravartagan yang le. Adde amuri esa yesin de pravartagan yang anda baru jumbo. Ah, baru esa yesin de pravartagan yang anda lo. Allah rencana di lihat tu Muhammad ane. Adde esa sepin de pravartagan yang ayah Muhammadi. Rencana di lihat tu Abu kerja yang ane. Yesu yesin de prosen dah ayah Abu kerja udar nombor jadi ane. Subhanallah. Anggane, ninggal le parasparam parijayang kita anmendi yan. Ninggal parasparam bibinya mayadi. Adz samayatti. Ninggal ilye togum utama nayaranam nariyo. Kebalam mori sanggadane yude membership pun nallya. Yeni kini nalin na sanggadane yude membership pundi. Adu gundu matram reksa padan bagu pinlya. Yani inna alin na sanggadane yude prosen dhan. Inna alin na sang Sangat ni udah sekretari ane, adu gundel matram wago pinya. 
സംഘടന വേണ്ട എന്നല്ല സംഘടന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇത് നൗഫലിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളതാ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇന്ന ക്രമക്കും അള്ളാന്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം വേണോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം വേണോ അല്ല നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണോ അല്ല നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ അല്ല നിങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുക്കണോ ഇന്ന അക്രമക്കുമുണ്ടാഹി അത് കാക്കൂ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ അരികിൽ ഏറ്റവും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തക്കവയുള്ളവനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തക്കവയുള്ളവനാരാണ് അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ളവൻ ആരാണ് അവനക്കല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നോട്ടീസ് കാണുന്നു ആ നോട്ടീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് താജുല്ലുലമാ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമയുടെ പേര് കാണുന്നു ആരാണ് താജുല്ലുലമാ സുബാനുമാ ഒരു തങ്ങളാണ് തങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ആലിമാണ് കേട്ടോ ഒരാള് തങ്ങളായത് കൊണ്ട് ആലിമാകണമെന്നില്ല ആലിമായത് കൊണ്ട് തങ്ങളാകണമെന്നില്ല ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തങ്ങന്മാരാകണോ എന്ന് കരുതിയാ പറ്റുമോ പറ്റൂല്ല കാരണം തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അപ്പൊ താജുല്ലുലമാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവറ് താജുല്ലുലമ തങ്ങളാണ് പോരാ എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ആലിമീങ്ങളല്ല എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ആലിമീങ്ങളാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ താജുല്ലുലമ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ദർശിൽ ഓതി പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ റീസുൽ മുഹത്തീന് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ദർശിൽ താജുല്ലുലമ ഓതി പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് താജുല്ലുലമയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിരണീയരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഹുന പത്മൽ ഉസ്താദ് ലോഹു നമ്മുടെ ജീവനുള്ള സർവ സുന്നത്തുജമയത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഹാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദവരികൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുമ്പോ പലപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ദർശിൽ താജുല്ലുലമ ഓതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആദ്യമായി തങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചതറിയോ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ഓത്ത് വേണം മൊയിലാരെ ഓത്ത് വേണം നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കാൻ വന്നതല്ലേ നിങ്ങക്ക് തങ്ങളെ ഓത്ത് വേണ മൊയിലാരെ ഓത്ത് വേണ എന്താ അങ്ങനെ അല്ല മൊയിലാരെ ഓത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് മസാല എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ അതിന് മറുപടി വരാൻ കഴിയണം അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഓത്ത് തങ്ങളെ ഓത്ത് നിറഞ്ഞാലോ സാധാരണഗതിയിൽ ആലിമീങ്ങളല്ലാത്ത തങ്ങന്മാരും മന്ത്രിക്കും അത് മന്ത്രിച്ചാൽ അസുഖം മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചാ മതിയോ അതല്ല നിങ്ങളൊരു മൊയിലാരനാവണോ അപ്പൊ താജുല്ല വരുന്നു തങ്ങളെ ഓത്തൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മുസ്ലിയാരെ ഓത്ത് തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ഓതി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഉമാരപ്പെട്ട താജുല്ലമ താജുലുലമയായത് അള്ളാഹു അടുത്ത ദറുതേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ ഉദ്ദേശം താജുല്ലുലമയുടെ പവർ പറയലല്ല ഇനിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ താജുല്ലുലമാക്ക് വല്ല വിവാദത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാടിരുന്നോ ഇല്ല താജുല്ലുലമാക്ക് വല്ല വിവാദത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാടിരുന്നോ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് എവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ മുന്നിലുള്ള ജനങ്ങളോട് താജുല്ലുലമ പറയാറുണ്ടായ ഒരു വാക്യം പലപ്പോഴും കേട്ടതല്ലേ 
എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഞാൻ അവസാനമായി താജുലമയെ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാവൽക്കട്ട ഹസറത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവൽക്കട്ടയിലെ ജലനിയറാത്തീബിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് അവിടെ തീരെ വയ്യ വളരെയധികം തളർന്ന വിധത്തിൽ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ച നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലം അവിടെ കടന്നു വന്നു കൂടെ മംഗലാപുരത്തെ ഇബ്രാഹിം ബാബാജിയുമുണ്ട് മെല്ലെ അങ്ങ് കൈപിടിച്ച് അതാ താജുലമയ വേദിയിൽ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ താജുലമ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് പരിപാടിയിലാ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരുടെ പരിപാടിയിലാ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അതല്ലോഹുവിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന നേരമാണ് അപ്പൊ റബ്ബിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ദുനിയവിയായ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല അവിടെ വെച്ച് താജുലമ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും താജുലമ പറഞ്ഞ വാക്യന്താണെന്നറിയോ ഏത് സദസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും സ്വാഗതം പറയുന്ന ഉസ്താദ് താജുലമാക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല എന്നെങ്കാലും അവിടെ നിന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്താൽ അതിന് ശേഷം താജുലമ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന വാക്യന്താണ് ഓ മക്കളെ എന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ദ്വാഗ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഏതായാലും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയം അതാ ഈമാൻ കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കണോ അതാ എന്റെ കൽബ് ലംഘിയിട്ട് മരിക്കണോ എന്റെ ഹൃദയം ലംഘിയിട്ട് മരിക്കണോ എന്റെ കൽബ് ലംഘിയിട്ട് മരിക്കണോ മരിഫത്ത് കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കണോ അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കണോ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ് കാരണവന്മാരെ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് വല്ല വിവാദത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ ഇല്ല വല്ല ഖുർആാനോത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ ഇല്ല സുബാനല്ലാ ഏത് സമയത്തും ഖുർആാനോതുന്ന തങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയില്ലേ കൂടെ പോയവർക്കറിയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുസഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഖുർആാന ഓത്ത് തന്നെ അതേ റൂട്ടിലല്ലേ ഓ പരിസര നിവാസികളെ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന കൂറത്തലങ്ങളുള്ളത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ഹഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തങ്ങളെ കൂടെ എന്റെ ജില്ലയായ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ജില്ലയിൽ പരിപാടിക്ക് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ പത്തര മണിയാകുമ്പോ തുറുവായനക്കര ദർഗയുടെ പരിസരത്ത് വന്നു നിന്നാ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നു അതാ ഞമ്മളെ വണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ മാത്രമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളെ വാഹനത്തിൽ കയറി ഞാൻ കയറി എങ്ങ് ഇരുന്നപ്പോ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഖുർആാനിന്റെ മുസാഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അങ്ങ് ഓതാൻ തുടങ്ങി ുല്ലമയുടെ അതേ സ്വഭാവം കൂറത്തങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ അവിടെ കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോ അത്രയും വിവാദത്തിന്റെ ഉടമയായ എല്ലാ ദിവസവും മകര പൈഷാന്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം റക്കത്തുകൾ അവ്വാബീന നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന തങ്ങള് പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യന്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൽബൊന്ന് ലങ്കി മരിക്കണോ അതാ എന്റെ എനിക്ക് മാങ്ങിട്ടി മരിക്കണോ എന്റെ കൽബൊന്ന് ലങ്കിയിട്ട് മരിക്കണോ എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കൽബിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകരുത് ഈ കൽബിൽ മറ്റൊരുത്തനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകരുത് ഈ കൽബിൽ മറ്റൊരുത്തനോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകരുത് എന്നെ ആര് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറയുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടാകരുത് 
പറയരുത് എന്നെ ആര് തെരുവിളിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് തെരുവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടാകരുത് എന്റെ പേര് ചില നോട്ടീസുകളിൽ എന്നെ കാണുമ്പോ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് അതിന് വരുന്നു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് കാണുമ്പോ ഓ തരക്കേടില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടാറുണ്ട് എന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത അതെന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൂടാ ഇപ്പൊ തരക്കേടില്ല ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഒരൽപ്പം അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൂടാ അപ്പോഴാണ് കൽബുലങ്കുന്നത് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കൽബുലങ്കൂല മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രസംഗം കേ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരോ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ നടന്നാൽ മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ കൽബുലങ്കുകയുള്ളൂ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരോ ആ കേട്ടതനുസരിച്ച് നടന്നാൽ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നവരുടെ കൽബും ലങ്കുകയുള്ളൂ ആ കൽബ് ലങ്കണോ ഒരാളോടും വിദ്വേഷം പാടില്ല ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതല്ലേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മോട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹക്കുള്ളവരല്ലേ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കള് ആ രക്ഷിതാക്കളോട് വൈരാഗ്യം പാടില്ല ഉമ്മാനോടും ഉപ്പാനോടും വൈരാഗ്യം പാടില്ല അവർ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നമ്മെ വല്ലാതെ പോറ്റി വളർത്തിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എത്ര വലുതായാലും ഒരിക്കലും അവനവന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കൈവിട്ടുകൂടാ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൈവിട്ടുകൂടാ ഈ റിഞ്ചലാടി പരിസരത്ത് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു വരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാര് ഉമ്മാനെ പരിഗണിക്കൂല ബാപ്പാനെ പരിഗണിക്കൂല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ സുബാനല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ അതാ ഇന്നലെ കൊടക് ജില്ലയിൽ വാതിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്റെ വാതും കഴിഞ്ഞ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ നന്നായി കുത്തിവെച്ചോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആ വാതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ അവിടെ ദർഗ മക്ബർ സിയാരത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ആ സിയാരത്തും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ പുറത്തേക്കെന്ന് വരുമ്പോ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉപ്പ ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രായം ചെന്നൊരു പിതാവ് ഓടി വന്ന് എന്റെ കൈ അങ്ങി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് ആത്മക്കളാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് ആത്മക്കളും എന്നോട് ബന്ധത്തിലില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ അവരെ പുറത്താക്കിയവരാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോ സ്വന്തം ഉമ്മാനയും ഉപ്പാനയോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ മാത്രോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ അത പതിച്ചുവെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ അതപ്പതനം വേറെയുണ്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാര് സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആ രക്ഷിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ സാധ്യമല്ല രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കവാടമാണെന്ന് ഈ പിതാവ് വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞതാ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക് ആ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അങ്ങനെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കൈവിട്ടാൽ ഒരാൾക്കും മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല സഹോദരന്മാരെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം ധാരാളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ധാരാളം ഉണ്ട് സ്വന്തം മൊബൈലിലൂടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെയും ടാബിലൂടെയും അതുപോലെ ടി വിയിലൂടെയും മറ്റു പലതിലൂടെയും സീഡികൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുടെ സീഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് മുത്താലിമാരെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡ് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളവർ അത് വാങ്ങണമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ഒന്ന് മലയാള പ്രഭാഷണമാണ് ഈ അടുത്ത് പുത്തൂരിൽ പുതുതായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട റെഞ്ചയിലെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം അന്ത്യവിജയം ആദരവിലൂടെ എന്നതാണ് അതിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ മലയാള പ്രഭാഷണം കേൾക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ സീഡി വാങ്ങാം ഇനി അതല്ല കന്നഡ പ്രസംഗം വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭട്ടകൾ കഴിഞ്ഞ് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഹൊണ്ണാവര വാൽക്കി എന്ന പ്രദേശത്ത് ധാരാളം ഹനഫി സുഹൃത്തുക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ വല്ലാത്ത ശല്യമാണ് ഇപ്പൊ വല്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് തബലീഗ് ജമാത്ത് തബലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് അപ്പൊ കള്ളൂടിയന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യം കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവര് അവർ ആശയത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഒരേ കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളൂടി നിർത്തും പക്ഷെ കള്ളൂടി നിർത്തിയാലും ഇവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചീഞ്ഞു ആശയം ചീഞ്ഞു നാറാൻ പാടില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് തബലീഗ് ജമാത്ത് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം എന്താണ് തബലീഗ് ജമാത്തിനത്തോളം അതപ്പതിച്ചൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം വേറെ ഇല്ല ഇവിടെ മുജാഹിദ് ഉണ്ടെങ്കിലും സലഫി ഉണ്ടെങ്കിലും ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരേക്കാളും അതപ്പതിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് തബലീഗ് ജമാത്ത് കാരണം എന്തോ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളവ് പറയാം എന്ന് വാദിച്ചവരാണ് തബലീഗ് ജമാത്ത് മറ്റൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചത് തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കൾ എന്നാണ് അവരെ ഉറുദു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇത് വെറുതെ അല്ല ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉത്തരണി അതെന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്തറിയോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംസാരിക്കുകയാണപ്പോ ഇയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നബിതങ്ങളോട് അവിടുന്ന് അറബിയാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഉറുദുവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ല നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ മറുപടി നേതാക്കളോട് എനിക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ഉറുദു ഭാഷ പഠിച്ചത് അതായത് എനിക്ക് ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചത് തബലീഗിന്റെ നേതാക്കളാണ് ഇനി അത് മാത്രല്ല അതിന് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ മദ്രസന്റെ മഹത്വം കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസങ്ങൾ വന്ന് പഠിച്ച മദ്രസയാണത് അപ്പൊ നെരുസലാസങ്ങൾ വന്ന് പഠിച്ച മദ്രസയാണ് തബലീഗിന്റെ മദ്രസ അവർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവർ ഉസ്താദുമാർ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം അതൊക്കെ വിശദമായി ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും വാങ്ങാം ഇനി അതല്ല നക്കിനിക്കുകാർ എന്റെ ഭാഷ നക്കിനിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മലയാളക്കാരനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ ബിഹാരി ബിഹാരി പരിഷത്തിന്റെ ആളാ ബിഹാരി പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഘടനന്റെ ആളൊന്നല്ല ബിഹാരി ഭാഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ ബിഹാരി ഭാഷന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് സീഡി അതിൽ ഒന്ന് അചില മുഖരിൽ വെച്ച് മുജാഹിദുകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ സീഡിയാണ് അത് ഏകദേശം മുപ്പതോളം വരുന്ന പുത്തൻവാദികളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉറുദു സലഫിയുടെ ക്ലിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡ മൗലവിയുടെ ക്ലിപ്പുണ്ട് ഡാരി മൗലവിയുടെ ക്ലിപ്പുണ്ട് മലയാള മൗലവിയുടെ ക്ലിപ്പുണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കാണാം അതിന്റെ കൂട
കൂടെ ഈ അടുത്ത് ഉപ്പിനങ്ങാടിയുടെ അടുത്ത് സർലിക്കട്ടയിൽ നടത്തിയ വേറൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് അതായത് കൂറത്ത നിങ്ങളെ ഭാഷ കടയെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെക്കും രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ചാൽ എന്താ പറ്റുക ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പുഴയിൽ പോവാണ് കടലിൽ പോവാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോണിയിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയാലേ അയാൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതേ സമയത്ത് രണ്ട് തോണിയിലും കൂടി കാല് വെച്ച് പോയാൽ എന്താ പറ്റുക എത്താൻ കഴിയില്ല മാത്രല്ല ഡബ്ബിക്ക് കാശിട്ട മാതിരിയോ ഡബ്ബിക്ക് കാശിട്ട മാതിരി പറഞ്ഞാൽ അത് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാരണവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്ക അതായത് ഒരു കുഴിക്ക് പോയി വീഴുമ്പോ ഡബ്ബിക്ക് കാശിട്ടത് പോലെ ആവും അങ്ങനെ ആവും രണ്ട് തോണിക്ക് കാല് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ രണ്ട് തോണിക്ക് കാല് വെക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സുന്നിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മുജാഹിദും വേണം ഞാൻ അവരെ കല്യാണത്തിന് പോവും അവരെ സ്റ്റേജിക്ക് പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സകല അലവലാദികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില വാദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നൂതനവാദികളും നമ്മ സഹവാസ ഹേഗിറലി എന്ന് ഉപ്പിനങ്ങാടി സരളിക്കട്ടയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗ സീഡിയുണ്ട് അത് ദ്യാരി ഭാഷയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അതും വാങ്ങാം എന്ന് ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ബാക്കി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അത് ആഗ്രഹം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അലഹമില്ല മൂടബീതരെ എന്ന സ്ഥലം മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തബ്ലീഗും ഒക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അത് ചോദിക്കാനും പിടിക്കാനും ആരും അവിടെ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിക്ക് ഒരു വർഷമായി നിങ്ങളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉമറാക്കളുടെയും ഒക്കെ ദുഹാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ദർസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇരുപത്തഞ്ചോളം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരാഞ്ഞിട്ടുമല്ല അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്ഥല സൗകര്യത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാടക ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ദർസ് നടക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് വലിയ വാടക ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വാടക ആണ് അതേ സമയത്ത് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ആ വാടക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന നിയത്തിൽ മൂടവിതര സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടില്ല മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടവിതര സിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ രഞ്ചലാടിയല്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഞമ്മൾ ലത്തീഫിനോട് ചോദിച്ചു രഞ്ചലാടിയിൽ എത്ര സ്ഥലത്തിന്റെ വില സുബാനുള്ള അപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങി അറുപതിനായിരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഉള്ളിൽ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം പക്ഷെ അതിനർത്ഥം എന്താ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിലയുണ്ട് സ്ഥലത്തിനും അല്ലാത്ത വിലയാണ് ഇപ്പൊ ചില റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കച്ചവടമായി പോകുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർക്കുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും മറക്കത്താക്കട്ടെ അതേ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സെന്റിന് അതേ സമയത്ത് അതൊരു അമുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥലമാണ് അവരെ നേരെ ഞാൻ ദർശിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപക്ക് വരുന്ന സെന്റ് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് തന്നു ഒന്നര ലക്ഷം തന്നെ ആയാൽ ഇപ്പൊ മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് എത്ര വില അറിയോ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കൂടിയാൽ ഒരര കോടി കോടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ ഒന്നും പോകാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കാശ് കയ്യിലെടുക്കണം അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് മാത്രം അതവിടെ കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്താലും ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേറെ വേണം അതിന് ധാരാളം ആളുകൾ തരും റമവാനിന്റെ മുമ്പ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി കിട്ടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളോടൊന്നും കാശ് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യണം അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ വാതിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതെന്താണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മുത്താലിമീങ്ങൾ
എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം നൂറ് തന്നാൽ മതി കാരണം ആയിരം തന്നാൽ എന്താ പറ്റാറിയോ രണ്ടാം തവണ ഫോം വിളിക്കുമ്പോ ആദ്യം അവർക്ക് ആയിരം രൂപ തരും രണ്ടാമതായി ഫോം വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ മറ്റേടുത്തുണ്ട് സാർ ഞാൻ മറ്റേ പിന്നെ വിളിക്കോ സാർ ഈ പിന്നെ പിന്നെ തയാമത്ത് നാൾ ഒന്നാം തീയതി വരെ പിന്നെ ആവൂല വിളിക്കാറുണ്ടാവൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൂറ് രൂപ എന്നായാൽ ആരും തരും അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാൾ നൂറ് രൂപ തന്നാൽ ഒരു പത്താള് തന്നാൽ ആയിരം രൂപയായി അങ്ങനെ ഒരു നൂറാൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ ചെലവിന്റെ വഴിയായി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ അതിന് പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോട്ടു ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ മെമ്പർമാർ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് തന്നു അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് അവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലെങ്കിൽ ആ കൂപ്പൻ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ എടുക്കി വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം സഹോദരന്മാരെ കൽബലങ്ങി മരിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് താജുല്ലുലമ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ആ കൽബ ലംഘിക്കണമെങ്കിൽ ലംഘണമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണോ രക്ഷിതാക്കളെ ധിക്കരിച്ചൂടാ കാരണം എന്താണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണക്കാരാണ് അവര് പോരാ കുടുംബത്തെ പരിഗണിക്കണോ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിക്കണോ ചില ആളുകളുണ്ട് നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നല്ല അടിപാതത്തുകാരാണ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കയ്യിൽ തസ്മീന്റെ മാലയുണ്ട് പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠനോട് പിണക്കമാണ് അനുജനോട് പിണക്കമാണ് കുടുംബം പരസ്പരം പിണക്കത്തിലാണ് പാടില്ല അത് സംഘടനയുടെ പേരിലായാലും പക്ഷേ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അതിന് അള്ളോഹുവിന്റെ പേടിയില്ലാത്ത ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ അതാ തോന്നിവാസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കമന്റ് എഴുതി വിടുന്നവരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ തുണിയരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്കതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം നബിതങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന സ്വഭാവം അതിന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ നബിതങ്ങളെ പല നിലക്കും ചീത്ത പറഞ്ഞു ആ സമയത്തൊക്കെ നിബിതങ്ങൾ ദ്വാഗ് ചെയ്ത് എന്താണ് അള്ളാകും പടച്ചറബെ എന്റെ സമൂഹത്തിന് വിവരമില്ല അവർക്കൊന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ സമൂഹത്തിന് വിവരമില്ല അവർ വിവരം പലതും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാതെ പലതും എന്നെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുറബേ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ സുജൂതിലങ്ങ് വീണപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞു നാറിയ കുടൽ മാല കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങിട്ട് വന്ന ഈ കുറേശികളെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അവർക്ക് നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അവർക്ക് നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് ദുഹാഗ് ചെയ്തില്ലേ ആ ദുഹാ എന്റെ ഫലമെന്നാണ് ബദുർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും കുഫാരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ ചാരത്തു പോയി ആരൊക്കെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കുമ്പോ ആരുടെ പേരെടുത്തിട്ട് നാശത്തിനു വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ ദ്വാഗ് ചെയ്തോ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതല്ലേ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തങ്ങന്മാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു ആലിമിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നമുക്ക് വറക്കത്ത് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വറക്കത്ത് വേണ്ടി ഓ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മഹലിൽ വറക്കത്ത് വേണ്ട ഓ കുടുംബക്കാരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്ത് വേണ്ട അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കുടുംബത്തിന് വറക്കത്ത് ില്ല നാട്ടിൽ വറക്കത്തില്ല അതിസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ് നോക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു ഭക്ഷണ സാധനമാണ് ഗോതമ്പ് അല്ലേ ഗോതമ്പിനെ അറിയില്ലേ ഗോതമ്പ് അതൊരു ഭക്ഷണ സാധനമാണ് വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ് ഗോതമ്പ് പക്ഷേ ആ ഗോതമ്പിന്റെ ചരിത്രം അറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റബി അള്ളാഹുവിന് ഫതുഅൽ മുഈനി ഗോദമ്പിന് സകാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗോദമ്പിന്റെ ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അൽ ബക്കറി റബിയിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇന്ന് ഇത്ര ചെറിയ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ഗോതമ്പ് ആ ഗോതമ്പിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് അൻസൽ അള്ളാഹു അൽ ഹിന്ദത മിനൽ ജന്ന ഗോതമ്പിനെ അള്ളാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറക്കിയത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് ഗോതമ്പിനെ അള്ളാഹു തആല ഇറക്കിയപ്പോൾ ആ ഗോതമ്പിന്റെ വലിപ്പം കോഴി മുട്ടയേക്കാളും വലിപ്പമാണിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലുള്ള കോഴി മുട്ടയില്ലേ ആ കോഴി മുട്ടയേക്കാളും വലിപ്പമാണിരുന്നു ഗോതമ്പിന്റെ വലിപ്പോ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോതമ്പ് എത്ര ചെറുതാണ് പോരാ ആ ഗോതമ്പിന്റെ മണം ഇന്നത്തെ മണം എന്താണ് ഒരൽപ്പം ഗോതമ്പ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലെങ്കിട്ട് മണത്താൽ മണക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് അള്ളാഹുത്താല ഗോതമ്പിനെ ഇറക്കിയപ്പോ കസ്തൂരിയേക്കാളും നല്ല മണമായിരുന്നു ഗോതമ്പിന്റേത് പിന്നെന്തേ ആ മണമങ്ങ് പോയതെന്റെ ആ വലിപ്പമങ്ങ് ചെറുതായതെന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുൽ ബക്രി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ ഗോതമ്പ് കോഴി മുട്ടയേക്കാളും വലിപ്പമാണിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഗോതമ്പ് കുറെ കാലങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ ോദമ്പിന്റെ വലിപ്പ് ൽപ്പമങ്ങ് ചെറുതായി വന്നു അള്ള ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൂസാനബിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ല ഫിറാവൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഭർക്കത്തുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ വലിപ്പത്തെ അള്ളാഹു ചെറുതാക്കി കോഴി മുട്ടയേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടാടിയിരുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ വലിപ്പത്തെ അള്ളാഹു താലങ്ങ് ചെറുതാക്കി പിന്നെ കുറെ കാലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയും നോക്കി മാത്രമാണോ അവിടുന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു ൊന്നപ്പോൾപ്പം കൂടി ഗോതമ്പങ്ങ് ചെറുതായി വന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്ത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരെ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഗോതമ്പിന്റെ വലിപ്പത്തെ അള്ളാവു ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോതമ്പ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കോ അല്ല ഉസ്താദ് എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് തീരെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ കാരണം ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നവര് ഇന്ന് എത്ര പേരാണ് ആലിമീയങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവര് അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനും മറുപടിയുണ്ട് സയ്യദുൽ ബക്കരി അല്ലാവന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഗോതമ്പ് ഉള്ളത് ഇനി ഗോതമ്പ് ചെറുതാകാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മഹാന്മാർ ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടങ്ങ് ചെയ്തു അള്ളാഹു ഈ ഗോതമ്പിനെ ഇനി ചെറുതാക്കല്ലേ റബ്ബേ ചെയ്തപ്പോ ഇതുവരെയുണ്ട് വലിപ്പം എത്രയാണോ അതേ 
വലിപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഗോതമ്പിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞത് ആ ഗോതമ്പ് വലിപ്പമുണ്ടായ ഗോതമ്പിനല്ല ചെറുതാക്കിയതെന്ത് കാരണം മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവര് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ പറക്കത്ത് വേണ്ടേ രഞ്ചലാടിയിൽ പറക്കത്ത് വേണ്ടേ ഈ മഹല്ലിലെ ഓരോ വീട്ടുകാരിൽ പറക്കത്ത് വേണ്ടേ പോരാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് വേണ്ടേ പറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് മഹാന്മാരെ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്കണേ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുമയും നൂറുലുമയും അവരൊക്കെ അധ്വാനിച്ചത് എത്രയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പാതെ പറലോട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏതായാലും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ആ മരണത്തിന് ഒരു സമയമില്ലല്ലോ എത്ര പേരാണെങ്കിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് സാധുവായ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുകളും ഉസ്താദവരുകളുടെ മർക്കസുസ്വാഭത്തുന്നെയും ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു വർഷം സീനിയറായി പഠിച്ചിരുന്ന അതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് അതേ സമയത്ത് മുപ്പതൊമ്പത് മുപ്പത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ശിവമുഖ ജില്ലയിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പ്രിയപ്പെട്ട തസ്ലീം സഖാഫി ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞില്ലേ എത്രയാണ് വയസ്സ് മുപ്പത് മാത്രമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് തസ്ലീം വഫാതാകുന്നത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് അംജദ് എന്ന കേവലം ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ സ്വന്തം മകനെ അങ്ങ് ബാക്കി വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫി അങ്ങ് യാത്ര പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നേരത്തെ കല്യാണ പുതിയാപ്പിളയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ പള്ളിയുടെ നേരെ മുന്നിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പുതിയാപ്പിളയായ കസേരയിലിരുന്ന അതേ സഖാഫി അടുത്ത കൊല്ലമങ്ങ് വന്നപ്പോൾ അതേ സ്റ്റേജിൽ സഖാഫിയുടെ മയ്യത്ത് കിടത്തേണ്ടി വന്നു ഇത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സഖാഫി മരിക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും ആ സഖാഫി അങ്ങ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഓർക്കാൻ എത്ര ആളുകളാ ഉണ്ടായത് കേവലം ശിവമുഖ ജില്ലക്കാര് മാത്രമാണോ അല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റുകാര് മാത്രമാണോ അല്ല കേരളക്കാര് മാത്രമാണോ അല്ല ഇന്ത്യക്കാര് മാത്രമാണോ അല്ല ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടനയായ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കെ സി എഫ് എന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടന എവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രമല്ല യു എ ഇയിൽ മാത്രമല്ല അതാ ഖത്തറിൽ മാത്രമല്ല ഒമാനിൽ മാത്രമല്ല ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലേഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിൽ പെട്ട ലണ്ടനിൽ വരെ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തസ്ലീം സഖാഫിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓത്ത് നടന്നില്ലേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നില്ലേ തഹലീലുകൾ ചൊല്ലി സമർപ്പിച്ചില്ലേ ആരാണ് സഖാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശിവമുഖ ജില്ലയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ തലത്തിലെ അതാ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ തലവനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീദുദ്ദീന് തങ്ങള് തസ്ലീം സഖാഫിയുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പോരാ ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് അണിനിരുന്നു ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അണിനിരുന്നു ഒരുപാട് മുതാലിമീങ്ങൾ അണിനിരുന്നു എന്തേ കാരണോ സൗദിയിലെ മക്കയിലെ ഹറം ഷെരീഫിൽ വരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടന്നില്ലേ പോരാ മദീനയിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് 
ഉറക്കെ പറയണം മുഹമ്മദ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രഭാഷകനല്ല വലിയ എഴുത്തുകാരനല്ല വലിയ മുതരിസല്ല പിന്നെ ോ ശരിക്കും കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് ശിവമുഖ ജില്ലയിലെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊതിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗം തീർന്നിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ധാരാളം പ്രസംഗം നടക്കാനുണ്ട് സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് ആർക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവ് കാണുന്നുണ്ട് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട ഈ സദസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവ് അത് കാണുന്നുണ്ട് ആരാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവ് നിന്റെ കാഴ്ച എങ്ങ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എത്ര വർഷങ്ങളാ പിന്നിട്ടത് ഏഴു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഏഴു വർഷങ്ങളിലാളി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജോർദാനിലെ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരിലേക്കും കാണിച്ചു എല്ലാ വൈദ്യന്മാരെയും സമീപിച്ചു എല്ലാ ബിഷഖ്വരന്മാരെയും സമീപിച്ചു പരിഹാരം കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മ താമസിക്കണ്ട ഉമ്മ വൈകണ്ട നേരം പോകൂ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് കൈഫമക്കി കിടക്കുന്ന മദീനയിലേക്കൊന്ന് പോകൂ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് പോകൂ അവിടെ വെച്ച് അള്ളഹാനോട് തുടങ്ങി ചെയ്യൂ ഹബീബിലേക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം സമർപ്പിക്കൂ എന്നാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൂ ജോർദാനിലെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നു സൗദിയിലേക്ക് കടന്നു മദീനയിലേക്ക് കാല് വെച്ചു ഹറമിലേക്ക് പാതാർപ്പണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് നേരെ മുത്തുനബി സൊല്ലോഹു അലീമ സല്ലവനങ്ങളുടെ ഖബുർ ഷരീഫ് നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മന്നം മന്നം അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുകയാ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലോഹു അലി അതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പച്ച തുപ്പയില്ലേ ഏതാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പച്ച തുപ്പ എന്നറിയില്ലേ കേരളത്തിലുള്ള പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാവായ സക്രിയ സ്വലാളി പ്രസംഗിച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള അതാ സൗദിയുടെ അധികാരമെങ്കാലും കേരളത്തിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സംഘടനയായ കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീനിന് കിട്ടിയാൽ രണ്ടാം ദിവസം നാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുത്തുനബി സല്ലമതങ്ങളുടെ ആ മനോഹരമായ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അഴകുള്ള പച്ച തുപ്പയെ തച്ചൊടുക്കുമെന്ന് അതാ ഒളുപ്പില്ലാതെ പ്രസംഗിച്ച കേരളത്തിലെ നീണ്ട നാക്കിന്റെ ഉടമയായ കെ കെ സക്കരിയ സൊലാഴിയുടെ പ്രസംഗോ സുന്നി മക്കള് മറന്നിട്ടില്ല ആ സക്കരിയുടെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ പെട്ട കേരളത്തിൽ പുത്തം പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമർ മൗലവി എന്താ പറഞ്ഞത് മുത്തുനബിയുടെ മാത്രമല്ല തടുത്തൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയോ കേരളത്തിനുള്ള ഏതെല്ലാം മക്കബറകളുണ്ടോ എത്രയെല്ലാം ദർഗകളുണ്ടോ ആ ദർഗകളെ മുഴുവനും നിലക്ക് സമമാണി പതിപ്പിച്ച് അവകളെ മുഴുവനും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ എൻ എച്ചുകളാക്കി 
മേശിനൽ ഹൈവയാക്കി മാറ്റി എടുക്കണമെന്ന് ഒളിപ്പിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്നും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഉമ്മ ചെയ്തത് ഈ ഉമ്മ നേരെ അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് ഒരു തവണ നോക്കൽ മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാര് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവിയാർ പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് അപ്പോഴേക്ക് കാണുന്നത് പച്ച കുപ്പയാ ആ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിപ്പോയി ഏഴു വർഷങ്ങളിലായി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചോർത്താനിലെ പ്രായം എന്ന ഉമ്മയാ സൗദി അറേബ്യയില് ഔദ്യോഗികമായ പത്രത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് പോയി അവിടത്തെ വിഷമമങ്ങ് ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് തിരിച്ചു കിട്ടി നിർത്തട്ടെ പറയാനിനി നേരമില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തട്ടെ ആകയാൽ എന്ത് വിഷമവുമുണ്ടോ ആ വിഷമത്തിന് പരിഹാരം വേണോ ചെറുപ്പക്കാരെ മുറുകെ പിടിച്ചോ മുഹമ്മദ് റസൂലോഹി അവിടുത്തെ <laughs> <laughs> ുംബറിലേക്ക്ബറിലങ്ങളുടെ <laughs> ഉള്ളിലായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലായി എന്താണ് കിടക്കുന്നത് മദീനയിലെ അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണ് ുടെ കഫന്തുണിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവരൊക്കെ നിബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ സിനിമാ നടന്മാരെ പിന്തുടരല്ലേ തോന്നിവാസം ചെയ്യല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ തോന്നിവാസം വലിച്ചെറിഞ്ഞു റസൂർക്ക് പിടിച്ചോ എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളാ വരുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ നേരല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയാൻ സാധിച്ചു ഈ പുത്തൂർ പരിസരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ ഡേ പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങ് കയറി അവിടെ നടത്തിയ തോന്നിവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും വന്നില്ലേ പുത്തൂര് പരിസരത്തുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ അധികൃതമായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഫോണിൽ അതാ വിവരം അന്വേഷിച്ചു അത് നടന്നത് ശരിയാണോ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ പറ്റുമില്ലല്ലോ പക്ഷേ നടന്നതാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്കൂൾ ഡേയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ുംഹമ്മദ് <laughs> <laughs> 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെയല്ലേ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മനസ്സല്ലേ വേദവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ തോന്നിവാസത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ആരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ മുത്തുരബിയുടെ പേരിൽ സ്വനാത് ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എനിക്കറിയാം കാര്യമുണ്ട് രഞ്ചലാടിയിൽ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് വാട്സപ്പിലൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു അതാ ആ ക്ലിപ്പുകളായി ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പ ആ കളിച്ച കൂട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അവരുടെ ശ്രവണപടങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ് അവർ തോപ ചെയ്ത് നന്നായാൽ ഈ പരിപാടി വിജയിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര നേരം പ്രസംഗിച്ചതിന് വിജയിച്ചു നിങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് വിജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങളെ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ കണ്ണ് അതിന് പറ്റിയ കണ്ണാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മനസ്സ് അതിന് പറ്റിയ മനസ്സാകണം അള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയം തങ്ങളെ കാണാൻ കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ധാരാളം വഴികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു വഴി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നാല് വെള്ളിയാഴ്ച പകലാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഒരു നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ കിനാവിനോട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ എന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റുമായൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ നിമിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരുക്കൊന്ന് കൈപൊക്കൂ നിമിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും നിമിതങ്ങളെ കാണണ്ടേ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ കൈപൊക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കാരണം ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ കൈപൊക്കൂല അത് എന്തിനു പൊക്കൂല എന്നറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണാതിരിക്കാൻ കാരണം അതായിരിക്കും കാണാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ കൈപൊക്കലായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യം അത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് മുത്തലിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാ ചെറുപ്പം അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയവനായാലും വലിയവനായാലും എല്ലാ ഇമേജും മാറ്റി വെച്ച് കാണണം നോക്കൊന്ന് പോക്കൂ നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മദീനയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു കണ്ടു കേരളത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി എന്ന പ്രദേശക്കാരന മദീനയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചതാ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തുനബി സ്വലവാസങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ടോ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് വാഹനത്തിൽ അങ്ങ് കയറുമ്പോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്ന് കൈപിടിച്ച് പറയുന്നു രണ്ട് തവണങ്ങളിലായി കിനാവിൽ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ നേതാവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാസ് എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു തവണ മതങ്ങൾ ഉംറയുടെ ഡ്രസ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഒരു തങ്ങളല്ല ഇത് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ഉസ്താദല്ല ഒരു ഖാലിയല്ല മുതരിസല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പാന്റും ഷർട്ടും ധരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് തവണ നിമിതങ്ങളെ കണ്ടു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തവണ ഉംറയുടെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
നബിതങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ രണ്ടു തവണ കാണാനുള്ള കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മിൽപ്പെട്ട പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സക്സസ് ആകുന്നില്ല എന്താ കാരണം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല ഈ ബാഹ്യം മാത്രം അങ്ങനെ അവരുത് പിന്നെ അടിത്തട്ടിലൂടെ വന്നാൽ അതിന് ഫലം ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമാ രണ്ട് കാര്യം എന്തായാലും അദ്ദേഹം നേർക്ക് നേർ പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് മക്കളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് എന്റെ മക്കളാണ് സാറെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് മാത്രം വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിയില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ കാണണമെന്ന നീയത്തിലൂടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നല്ല നീയത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതെന്റെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ വെച്ച പേര് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പേരാണ് ഞാൻ വെച്ചത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പേര് വെച്ചത് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഉപ്പയായ മുഹമ്മദ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നിബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരങ്ങ് വെച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാരും ചെല്ലുന്നതല്ലേ പക്ഷേ അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളും കാണണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉത്തരവിയെ കാണണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൊഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ ഒരു വഴി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതിനു മുമ്പ് നല്ലൊരു വിഷയത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ വഴി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം അലഹമില്ല ഇത്രയും ചെറിയൊരു പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഹരമായ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എത്ര ആളുകളായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എസ് വൈ എസ് 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 എഫും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പരിപാടി പക്ഷേ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഓഫീസ് പോലെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു വല്ലാത്ത സംഘടന തോന്നി നമ്മുടെ ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫീസുകളുണ്ട് ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫീസുകളുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രഞ്ജനാടിയിലും നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഓഫീസ് ഇവിടെ വന്നേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമല്ലേ താല്പര്യമില്ലേ താല്പര്യമില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന മാഷ നിങ്ങൾ മലയാള മലയാളക്കാരനല്ലേ നക്കിനിക്കല്ലോ താല്പര്യമില്ലേ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നാൽ നടക്കൂലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നു മക്കൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടി വരും മെസ്സേജ് ഓഫ് ഇൻഡ് ഓഫീസ് അത് പറ്റൂല അത് ഞമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല വിഭവങ്ങൾ വേണം വിഭവങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ കാശ് വേണം കാശ് കിട്ടണമെങ്കിലോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല മിനിയങ്ങൾ വേണം എല്ലാരും പറ്റൂലല്ലോ പറ്റുമോ കയ്യിൽ കാശുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂല കയ്യിൽ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കൂല അതേ സമയത്ത് മനസ്സുണ്ടാവലാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മനസ്സുണ്ടായാൽ കയ്യിൽ കാശുള്ളവനും കൊടുക്കും കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തവനും കൊടുക്കും പക്ഷേ കണ്ണടയിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് മനസ്സിൽ തല്ലി മാർഗവിധേ അപ്പൊ മനസ്സ് വേണമെന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിനുള്ള മനസ്സ് തരട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പിന്നെ അലീർ അലി എന്നാൽക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ആരോടെങ്കിലും ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോ കയ്യിൽ ഒരു വാളും പിടിച്ചിട്ട് അലി റബി എന്നാണ് പോകുന്നത് ആരെ ഈ കാശ് തരുന്ന ആളെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ കൂടെ ഇബ്ലീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ ഇബ്ലീസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ അങ്ങ് പറയും എന്താ പറയണ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട നീ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ അയ്യായിരം രൂപ പോയ തന്നെയല്ലേ എന്ന് അയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ മറ്റന്നാൾ കിട്ടും അത് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു തരൂല
ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാമന് പോകാറുള്ളതെന്ന് ഇബ്നുൽ ജൌസി തങ്ങള് ഉസ്താനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ സദസ് ധന്യമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരുടെ അറുവാളുകൾ കൊണ്ട് ഈ സദസ് ധന്യമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം തീർത്തുന്നു ഒരു വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക മുത്തുനബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി സല്ലാസ്ലം അതിനു മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ ഓഫീസിന് വേണ്ടി നല്ല നീയത്തിൽ ഇതെന്താ ഓൺലൈനാ ഓൺലൈൻ അല്ലേ ഓൺലൈൻ അല്ലേ എന്താ പേര് മീഡിയ മിഷൻ എല്ലായിടത്തും കാണും അള്ളാഹു താല വർക്കതാകട്ടെ നമ്മുടെ മീഡിയ മിഷൻ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ അപ്പപ്പോൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അള്ളാഹു വർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ അതിനും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഇവിടെ നേർക്ക് നേർ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നല്ലൊരു സംഖ്യ തരണം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാസ്ലമ നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന നല്ലൊരു താല്പര്യത്തോടെ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് തരിക അതിനാദ്യമാണ് ഈ ഒരാള് നല്ലൊരു സംഖ്യ അത്തരത്തൊന്നും ഞാൻ പറയൂല നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആദ്യമാണ് ഒരാൾ നമുക്കൊരു സലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങണം ആ സദസ്സിനെ നബിതങ്ങൾ കാണണം എല്ലാരും ഒരു സലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് അയക്കുക സദസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അള്ളാ നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അകമഴിഞ്ഞ ആരെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുവോ ഇത് കണ്ടു ഇരുന്ന ആരെല്ലാം സഹകരിക്കുന്നുവോ എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും തങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഒരാളങ്ങ് ആദ്യമായി തുടങ്ങാം അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും തുടങ്ങും നല്ലൊരു നീയത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം അതും കൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ يوسف غوسي أيائر مربع الله هو ني قبول سيئني رحماني ني أبرك بركة نلغني رحماني أبرد إلا برأي سنغل ني ماتي كودكني رحماني جيب دا تيرو دا نيلو أدي تنو كدم تنو سندوشا بغر نوڑكني رحماني بشير صاحب كمبرا بشير صاحب كمبرا الله هو ني أدي تنو بركة نلغني رحماني موا إلتي موا إلتي നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു വേണ്ടി സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കണേ يوسف عاجي كي كار رندا ايرم روبا الله هو ني قبول سيئني رحماني ني بركة نلغني رحماني سيغري كيني رحماني ارحمان پردفلم نلغني رحماني ني سمباباني قل مدمن جيبي دتيل نموكي ورن پرياسا نلك ور كاولا كيني ماتنين رحماني آمين يا رب العالمين عبد القادر ഗൾഫിൽ പോയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണം അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ രണ്ടായിരം രൂപ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മളെ 
അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശമാവുള്ളത് സംസാരം നിർത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ പൈതൃക്കത്തെ ഉസ്താദ് ജോഹരി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ജോഹരി ഉസ്താദും പ്രസംഗിക്കും ധാരാളം ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ സമയത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഖബറ് സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ നമുക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ ആ മാടാവിലെ ഹനീഫ് എന്ന സഹോദരന്റെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇത് സഹായിക്കുമ്പോ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണേ റഹ്മാനെ അമീനിയ റബ്ബൽ ആലമീൻ ും സദസ്സിലുള്ളവർ നല്ലൊരു സംഖ്യ പറയും നോക്കാം വേഗം നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വേറെ ഒരു ചടങ്ങും കൂടി നടക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാം ലോഹം നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സദസ്സിലുള്ളവരാണ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഏകദേശം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ സദസ്സിലുള്ള നല്ലൊരു നിയത്തി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കണം എന്ന നിയത്താണ് അതിന്റെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകും അപ്പൊ നിബിതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ ഇപ്പൊ തരണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ തരണമെന്നില്ല വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും മതി അത് പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബി പി ഇസ്മായിൽ ഹാജി രണ്ടായിരം ലോഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ അറബൽ ആലമീൻ ഇനി ആരാ ബിസ്മില്ല നല്ലൊരു നിയത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ മതി കയ്യിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ മതി യൂസുഫ് ഹാജി കണ്ണൂരാ ഇവിടെ കണ്ണൂരുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നബിസ്വല്ലെ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ലോഹ നമുക്ക് ഇതിന് തൂഫീക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഈ ചോദിക്കുന്നത് നബിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അപ്പൊ അത് അങ്ങ് തരുമ്പോ അത് കാരണമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണം അത് കഴിയും എന്നത് ഉറപ്പാണ് യൂസുഫ് പറയണേ ആയിരം രൂപ ലോഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ പറയാൻ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി കൊടുത്താലും മതി അതും സ്വീകരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ആയിരം രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ 
കൽപ്പന യൂസുഫ് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സഹോദരന്മാരെ കുറേ നേരമായി മഗരിബ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ുണ്ട് ആരും പോകരുത് എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരിക ഇൻഷാല്ല കൈ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ തരിക മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ശരിക്കും കേൾക്കണം ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണം സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണണം ുംബോൾ ആദ്യം രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതിന് എങ്ങനെയാണ് നിയത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് നിയത്ത് വെക്കണം അള്ളാഹു താലക്ക് വേണ്ടി രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അതും കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും എണീറ്റ് അള്ളാഹു താലക്ക് വേണ്ടി രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്ത് കൈകെട്ടുക നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അങ്ങനെ സലാം വിട്ട അങ്ങനെ രണ്ടരക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വിട്ട രണ്ടരക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വിട്ട അങ്ങനെയാണ് നാല് റക്കാത്ത് പക്ഷേ ഈ നാല് റക്കാത്തിലും ഓരോ റക്കാത്തിലും നാല് സൂറത്തുകൾ ഓതണം ശരിക്കും കേട്ടോളൂ ഒരു റക്കാത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത് പിന്നൊരു റക്കാത്തിൽ പിന്നൊരു സൂറത്ത് അങ്ങനെയല്ല നാല് റക്കാത്തിലെ ഓരോ റക്കാത്തിലും നാല് സൂറത്തുകൾ ഓതണം അതിൽ ആദ്യമായി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതണം രണ്ടാമതായി സൂറത്തു അലം നഷറഹലക്ക സുദറക്ക ിൽ ഇങ്ങനെ നാല് റക്കാറ്റിലും ഈ നാല് സൂറത്തും ഓതണം അത് ഓതിയതിന് ശേഷം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം എഴുപത് തവണ എഴുപത് തവണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സ്വലാത്ത് നബി സല്ലാസ് അതങ്ങളുടെ പേര് ചെല്ലണം അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹുമ്മദ് മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ അറിയുന്ന സ്വലാത്തല്ലേ ഒരു എഴുപത് തവണ ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുപത് തവണ അത് തോബയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾക്കുള്ള തോബയാണ് അങ്ങനെ എഴുപത് തവണ അങ്ങനെ എഴുപത് തവണ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങ് വറങ്ങിപ്പോയാൽ തീർച്ചയായും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരിക്കലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് ആരും പോകരുത് എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരിക ഒരൽപ്പം തഹിലിയിൽ ചൊല്ലണം ഒരൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഒരു പതിനൊന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ ഈ രഞ്ചലാടിയിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾ അവരിലൊക്കെ എത്തിക്കണം അതിന് ഒരൽപ്പം തഹലിയിൽ ചൊല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണ വിതരണം തബറുക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അതിവിടെ വിതരണം ചെയ്യും അതും വാങ്ങിയിട്ടേ എല്ലാവരും പോകാവൂ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന ഇതിനു വേണ്ടി തരണം എന്റെ കയ്യിൽ അത്രത്തോളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും നല്ല നീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ജിമാനക്കും
സഹോദരന്മാരെ തഹലീലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരനായ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അല്ലേ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വന്തം കയ്യിലില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നവരുണ്ട് അത് പല വിഷയങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലത്തീഫിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നേർക്ക് നേരുണ്ടായ അനുഭവമാണ് അപ്പോ ലത്തീഫിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മെമന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു അത് സ്വീകരിക്കാൻ ലത്തീഫിനെയും അത് മെമന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഈ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് ഇനിയുള്ള ഭാവി കാലങ്ങളിൽ സുന്നത്തമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വിശിഷ്യ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടിയും എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടിയും അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അവിടുത്തെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴിയായി നമ്മുടെ ഈ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് മാറട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നു വിശേഷ അഭിനന്ദന കാര്യക്രമം നമ്മീ കാര്യക്രമത്തെ ആത്മീയവാകി സഹകരിച്ചത് സഹകാരവരെ നേടിയ യുവ സംഘടകരു സമാജമുഖി കാര്യക്രമങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നിസ്വാർത്ഥവാകി തൊടഗിസിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാമാജിക മുണ്ടാളു കളസ ഉസ്താദ്രവര ആത്മീയരു നമ്മെല്ലര ആത്മീയരവദ ജനാബ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് റഞ്ജലാടി കജ ബൈത്തടക അവരന്ന ആത്മീയവാകി അഭിനന്ദിസ്തായി ദേവ സംഘടന വതിയിന്ദ ഇവരിക്ക് സ്മരണിക്കേ നേടി ഗൗരവിസിലിതാരെ നമ്മ ഹിരിയരു മാർഗദർശകരു എസ് വൈ എസ് അജ്ജിക്കട്ട ബ്രാഞ്ച് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷരവാദന്ത ഉസ്മാൻ ഹാജി പട്ട ഇവരു അവരുടെ സ്മരണിക്കയെന്ന് നേടി ഗൗരവിസ്ബേക്കാകി ആത്മീയവാകി കേൾക്കൊള്ളത്താ ഇതേ നമ്മ ഈ കാര്യക്രമക്കെ ആത്മീയവാദത്ത സഹകാരവന നേടിയതന്ത ലത്തീഫ് ജനാബ് ലത്തീഫ് ബൈതഡ്ക അവരന്ന ഈ സന്ദർഭದಲ್ಲಿ വേദിക്കിയിലിരുവ സുഹരി ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ മദനി ഉസ്താദ് കളസ ഉസ്താദ് മദനി ഉസ്താദ് എല്ല ഉസ്താദർ സമ്മുഖದಲ್ಲಿ വേദിക്കിയിലി ദീഗ ഈ ഒരു കാര്യക്രമದಲ್ಲಿ ನಾವು ആത്മീയവാഗി അഭിനന്ദിസ്തായി ഇതേവേ സ്മരണിക്കിയൊന്ദിഗേ അവരെ ഈ ഒരു സഹകാരവന ನಾವು ആത്മീയവാഗി ഗുരുതിസ്തായി അഭിനന്ദിസ്തായി ഇതേവേ അല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യക്രമದಲ್ಲಿ ഈഗാഗലേ കളസ ഉസ്താദർ അവര പ്രൗഡ ഗംഭീരവദ പ്രഭാഷണ മുൻവരിക്കിലി ഇതേ മുൻവരിക്കിലി ഇതേ അതിക്കത മുൻചിതവാഗി ജനാബ് എസ് എം ബഷീർ ഹാജി അധ്യക്ഷർ മർക്കസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി കുംബ്ര അല്ലേ ബി പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷർ ജുമാ മസ്ജിദ് ബൈതഡ്ക കേം ഹനീഫ് മാഡാവു അല്ലേ ആദം ഹാജി പടീൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മണ്ണാപ്പു ബഹളസ്റ്റ് ഗണ്ണേരു ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തെ ഇതിഗ ആഗമിച്ചതാരെ അദരിതി ബന്നൂർ മുദരിസ് മുബഷിർ ഹസനി അബൂബക്കർ ഹസനി മർക്കസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഇതര പ്രധാന കാര്യദർശി എസ് വി ബഷീർ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി ദർഖാസ് നരിമഗറു ഇസ്മായിൽ ഹാജി കൊമ്പള്ളി യൂസഫ് ഹാജി കണ്ണൂർ ഉസ്മാൻ ഹാജി അങ്കത്തടക്ക എസ് എസ് പുത്തൂർ ഡിവിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷനായ ഉമർ നരിമഗറു ആഗ ബഹളസ്റ്റ് ഉലമ ഉമറ പ്രവക്കറു നമ്മ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജുഹരി ഉസ്താദ് അവർ കൂട ആഗമിച്ചവരെ ഇൽറ നൈസ് നമ്മൾ ഞാൻ ആത്മീയവാഗി അഭിനന്ദിസ്ത കളസ ഉസ്താദ് അവർ ഗെ മത്തെ നാവ് പ്രഭാഷണക്കാഗി അനു മാടി കൊടുത്തായി ദേവേ അല്ലേ എൽറിഗോ സീരണി വിതരണ കാര്യക്രമ കൂട ഇതെ എൽറു സീരണി എന്ന പടക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യക്രമ മുഗിത നന്തര തരളുബേക്കാഗി നാവ് ആത്മീയവാഗി അഭിനന്ദിസ്ത ഇതേ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും ഒരൽപ്പ തഹരിയിലും സലാത്ത് ചൊല്ല നമ്മുടെ നേതാക്കളും തമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ പുത്തൂരിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയും അല്ലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നഹീമി ഉസ്താദിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സുന്നത്ത സമയത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം പരിപാടി അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരൽപ്പ തഹലിൽ ചൊല്ല തഹലിയിൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സംഭാവന തരാം ഇല്ല 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبد الجليل هاجي كمرا آير مروبا الله ويني قبول شئيني يلا سمبا منقل دي سويك ركاني رحمان دعا إليك برويش كريان نمدأي پنسرت بيتر کا پلی ول گاڑنو اروس و بریباڑیو پرنن ایپرین ایروتی ونن مدل آرم بکر گئی آن انگلو کے سہگری کنم اندن پرتیگ ماہی اریکن نو دعا چیئن نو الحمدللہ رب العالمین عثمان آجی پٹے پٹے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ارحم الراحمين يا رب نمد سدسني قبول تيني الرحمن نسوي غريكن يا رحمان ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ തന്നവരുടെയും ഈ സദസ്സിലുള്ളവരുടെയും ഓരോ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ സമാധാനം ഇട്ട് തരണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളെ മുഴുവനും മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി Walking <laughs> موسیقی सहोदरी मारुंडे अल्लाह अनियोजराया बर्ताव के नारे नी मिली कने अल्लाह नमूने पेंगन मारे बीटी लिरंद आज कारण माये नमूने रक्षिदा करने कंडी लिरंद वर्ल्ला मी टिकले रहमाने सावनरीयम करवाने गिल नी नो कुन्ना मन्ने कंडी ने सावनरीयम नल गने अल्लाह सांबती का प्रश्न माने गिल पढ़चरो बे इंदे विशाल माया खजना बनी रक्षितरने अल्लाह अल्लाह वे कच्चबड़ जयुन नबरुंडे नी बरकता कने अल्लाह जोली जयुन नबरुंडे बरकता कने अल्लाह ई सदस्यलुल्ला वो रान पोर ई परिवार ये वड़ तोड़कर मदली दबरे आरे ला मे वड़ वन्नो पोयो वो रान कुकु पढ़चर बे जोली ला तबर अबस्ता वंडा कल्ले रहमाने नाम पाले दिनों पाले रोड़ संभावने गल चोरी करने वाले अन्न अल्लाह स्थापने गल नड़ तुम बोल पढ़चर बे पाले संगड़ना प्रवर्तन नड़ तुम बोल हाँ मुम नम्बर नेता कुल नम्बर सह प्रवर्तक रूप करो पाले रोड़ संभावने गल चोरी करने वाले अन्न आदित्य बरकत तो गण अल्लाह 
നമ്മുടെ മഹീഷത്തിനോ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ ചെലവിനോ പടച്ചറബേ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനോ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനോ മറ്റൊരു മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈ നീട്ടി ആചിച്ച് ജരപ്പന്മാരാകുന്ന അവസ്ഥ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്കോ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയവുമായിട്ടുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഒരു ഓഫീസ് പെട്ടെന്ന് നീ പടുത്തുയർത്തി തരണേ അമ്മ പടച്ചറബേ അതിന് ചെറിയ സംഖ്യ മാത്രമേ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നത് നമുക്കും ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്കും വന്നവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ ഒന്നും പോരാവുന്ന ഇനിയും നല്ലവരെ നമുക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അമ്മ നല്ലവരുടെ മനസ്സിന് അതിലേക്ക് തിരിക്കണേ അമ്മ അതിരഞ്ചലാടിയിൽ വലിയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റണേ അമ്മ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മദീന കാണാൻ രോഗികളുണ്ട് അല്ലോ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉപ്പയും രോഗികളാണ് അല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളിൽ രോഗികളുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബക്കാരിൽ രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സാധിക്കുന്നവരിൽ രോഗികളുണ്ട് ഇഷ്ട ജനങ്ങളിൽ രോഗികളുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വരെ ഇവിടെ സംഭാവന തന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് പടച്ചറമ്പേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ തേലു കുത്തി എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന തന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളോ താജുല്ലുലമയുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നൂറുല്ലുലമയുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും നൽകല്ലേ അല്ലോ ആ വേദന നീ പിൻവലിക്കണേ അല്ലോ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഇഫത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ചെറുപ്പേ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ പ്രവാസികൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലോ മീഡിയ മിഷനിലൂടെ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സൗദിയിലും യു എ യിലും ക്രൈസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റും പറഞ്ഞ് വളരെയധികം സാമ്പത്തികമാണ് നിരക്കമനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാ അത് കാരണമായി നമ്മുടെ ധാരാളം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് ആ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട് അവരെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നീ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അവിടെ നൽകല്ലേ അല്ലോ അവിടെ എന്താണോ തകർന്നിട്ടുള്ളത് അത് നീ പുനർനിർമ്മിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറമ്പേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നീ നൽകണേ അല്ലോ നമ്മുടെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ തോഫിയത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ നമ്മുടെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഓടി അതിന്റെ സാഹചര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം യശ്വയസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ഈ നവനൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലോ പടച്ചറബേ അതിനർഹമായ പ്രതിഫലം താ അല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം താ അല്ലോ ഈ രഞ്ജലാടി ഖബുർസ്ഥാനിൽ 
ഇത്തര മുമ്പിനീങ്ങളാണോ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രതിഫലം ഫലം അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ വല്ല അതാമും അവരുടെ കബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നീ അതിൽ നിന്ന് അവരെ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ ദുഅനീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന തൗഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീന വ ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു 